ഹായ് കൂട്ടുകാരെ ഇന്ന് ആറാം ക്ലാസ്സിലത്തെ കൂട്ടുകാർക്ക് അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രം ബേസിക് സയൻസ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവരും ക്ലാസ്സൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് പ്രവർത്തനങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസ് അപ്പോൾ അതാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ക്ലാസ്സൊക്കെ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ക്ലാസ് മനസ്സിലായാലാണ് ഈ ആക്ടിവിറ്റീസൊക്കെ സിമ്പിളായി ചെയ്യാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പാഠം പൂവിൽ നിന്ന് പൂവിലേക്ക് ഫ്ലവർ ടു ഫ്ലവർ എന്ന് പറയുന്ന പാഠഭാഗമാണ് അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലും ഈ ക്ലാസ്സുകളിലുമായിട്ട് മാഷ് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇതുവരെ എടുത്തതൊക്കെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്കിന്ന് ആക്ടിവിറ്റിയിലേക്ക് കിടക്കാം ആദ്യത്തെ ആക്ടിവിറ്റി എന്താ കുറച്ച് പഴങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫ്രൂട്ട്സ് ആ പഴങ്ങൾ ഏത് ഇനത്തിലാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ അങ്ങനത്തെ കൂടുതൽ ഉദാഹരണങ്ങളൊക്കെ എഴുതാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ചിലതോടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ പട്ടിക ഒന്ന് പൂർത്തിയാക്കണം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ചിത്രം എന്താണ് തക്കാളിയാണ് തക്കാളി ഏത് ഇനത്തിലാണ് പെടുക ലഘുഫലത്തിലാണ് പെടുക അതിൻ്റെ ഇതെന്താ ഒരു പ്രത്യേകത ഒരു പൂവിൽ നിന്ന് ഒരു ഫലം മാത്രം ഉണ്ടാവുന്നു അങ്ങനത്തെ ബാക്കി ഉദാഹരണങ്ങൾ എന്താ അതുപോലത്തെ ഉള്ളത് മാവ് തക്കാളി അടുത്ത ചിത്രം എന്താണ് അതിൻ്റെ ഇനം പൂഞ്ച ഫലം ഒരു പൂവിൽ നിന്ന് ഒന്നിലധികം ഫലം ഉണ്ടാകുന്നു ഉദാഹരണം സീതാപ്പഴം ബ്ലാക്ക്ബെറി അരണമരക്കായ് മൂന്നാമത്തെ ചിത്രം ചക്കയാണ് ചക്ക ഏത് ഇനത്തിലാണ് വിടുക ആ സംയുക്ത ഫലം ഒരു കൂട്ടം പൂക്കൾ ഒരു അവരണത്തിനുള്ളിൽ ഫലങ്ങളായി മാറുന്നു അതുപോലത്തെ ഉദാഹരണം എന്താ ചക്ക കൈതച്ചക്ക കടച്ചക്ക ഒക്കെ അതിൻ്റെ ഉദാഹരണമാണ് അവസാനത്തെ കശുവണ്ടിയാണ് കശുവണ്ടി കശുവണ്ടി ഏത് ഇനത്തിലാണ് വിടുക കപട ഫലം അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത പൂഞ്ഞൊട്ട് പുഷ്പ പുഷ്പാസനം തുടങ്ങിയ ഭാഗങ്ങൾ ഫല ഫലങ്ങളായി മാറുന്നു അതുപോലത്തെ ഉദാഹരണം ആപ്പിൾ സബർജിൽ അപ്പോൾ ഈ പട്ടിക ഇങ്ങനെയാണ് പൂർത്തിയാക്കേണ്ടത് ഇനി ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം കംപ്ലീറ്റ് ദ ടേബിൾ അവിടെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ആൻസർ ഉത്തരം എഴുതിയിട്ട് അത് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കണം അപ്പോൾ നമുക്കത് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പിക്ചർ എന്താണ് ടൊമാറ്റോ ടൊമാറ്റോ ആണ് ഫസ്റ്റ് പിക്ചറായിട്ട് കാണുന്നത് അത് ഏത് ഇനത്തിലാണ് പിടുക ഏത് ഇതിലാണ് പിടുക സിമ്പിൾ ഫ്രൂട്ട്സ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ഓൺലി വൺ ഫ്രൂട്ട് ഈസ് ഫോംഡ് ഫ്രം ഈച്ച് ഫ്ലവർ എക്സാമ്പിൾ ടൊമാറ്റോ മാംഗോ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് അഗ്രിഗേറ്റ് ഫ്രൂട്ട്സ് സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്താണ് അതിൻ്റെ മോർ ദാൻ വൺ ഫ്രൂട്ട് ഈസ് ഫോംഡ് ഫ്രം എ ഫ്ലവർ എക്സാമ്പിൾ കസ്റ്റാർഡ് ആപ്പിൾ ബ്ലാക്ക്ബെറി ദെൻ തേർഡ് പിക്ചർ എന്താണ് ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് അത് ഏത് ഇനത്തിലാണ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഫ്രൂട്ട്സിലാണത് പെടുക സ്പെഷ്യ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്താണ് അതിൻ്റെ എ ബഞ്ച് ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ എ കവർ ബിക്കം ഫ്രൂട്ട്സ് എക്സാമ്പിൾ പൈനാപ്പിൾ ബ്രെഡ് ഫ്രൂട്ട് ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് ലാസ്റ്റ് ഫ്രൂട്ട് ഫോർട്സ് ഫ്രൂട്ട് സ്പെഷ്യാലിറ്റി പെഡിസ്തൽ തെലാമസ് എക്സിറ്റ കൺവേർട്ട് ടു ഫ്രൂട്ട് എക്സാമ്പിൾ ആപ്പിൾ പീർ ആപ്പിൾ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ടാബിള് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അടുത്തത് എന്താണ് അടുത്തത് ഒരു വർഷീറ്റ് തന്നെയാണ് അത് എങ്ങനെയാണ് പൂ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പൂവിൻ്റെ പൂമൊട്ട് ദളങ്ങൾ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മേലെ രണ്ടെണ്ണം കൊടുത്തിട്ടില്ല പിന്നെ തന്തുകം പരാഗണ പിന്നെ കേസരപ്പുടം എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ജനി പുടം എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് മൂന്നും നാലെണ്ണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒവ്യൂൽ ജനിതണ്ട് പരാഗണ സ്ഥലം പരാഗര പരാഗരേണ തന്തുകം എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ കുറേ എഴുതിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ അവിടെ ഒക്കെ ഫില്ല് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്ത് നോക്കാം അവിടെ ഫസ്റ്റ് എന്താ വിതളം മൊട്ടായിരിക്കുമ്പോൾ പൂവിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നു വിരിഞ്ഞതിന് ശേഷം ദളങ്ങൾ താങ്ങി നിർത്തുന്നു അടുത്തതിനോട് എന്താ എഴുതണത് ആ പുഷ്പാസനം പൂവിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾക്ക് ഇരിപ്പിടം ഇരിപ്പിടം ബാക്കി അപ്പോൾ ബാക്കിയൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പൂമുട്ട് ദളങ്ങൾ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എക്സ് അതെന്താണെന്ന് അതിൻ്റെ താഴ്ത്തും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കൂട്ടുകാർ വായിച്ച് നോക്കണം പിന്നെ നമ്മൾ കേസരപ്പുടം ജനിപ്പുടം എന്നുള്ളടുത്ത് എന്താ എഴുതേണ്ടത് തന്തുക പിന്നെന്താ പരാഗി പരാഗരേണ പിന്ന
പൂർത്തി ആക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ഇനി ഇത് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം നോക്കാം ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ഫ്ലവർ എന്ന സെൻറ്ററിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എന്താ ഫ്ലവേഴ്സിൻ്റെ പെഡിസൽ കൊറോള പെഡിസൽ ഈസ് കണക്ട് ദ ഫ്ലവേഴ്സ് വിത്ത് ദ പ്ലാൻസ് കൊറോള പ്രൊവൈഡ് കളർ അക്ട്രാക്റ്റീവ്സ് അക്ട്രാക്റ്റീവ്നെസ് ടു ദ ഫ്ലവർ ഇനി മേലെ കൊടുത്തിട്ടില്ല പിന്നെ എന്താ ആൻഡ്രേഷ്യം ഗൈനേഷ്യം മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്ട് ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്ട് ആൻഡ്രേഷ്യ മെയിൽ പ്രൊ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്ട് ഫിലമെൻറ്റും പോളൻസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരെണ്ണം കൊടുത്തിട്ടില്ല ഗൈനേഷ്യ ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്ട് സ്റ്റിഗ്മ സ്റ്റൈൽ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒവ്യോളും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരെണ്ണം കൊടുത്തിട്ടില്ല പിന്നെ താഴത്തെ എന്താ ഫ്ലവർ ഹാവ് ബോത്ത് ആൻഡ്രേഷ്യ ആൻഡ് ഗൈനേഷ്യ എന്താ ബൈസെക്ഷൽ ഫ്ലവേഴ്സ് ആൻഡ്രേഷ്യ ആൻഡ് ഗൈനേഷ്യ ഈസ് സെപ്പറേറ്റ് ഫ്ലവർ അപ്പോൾ അത് അവിടെ എഴുതിയിട്ടില്ല അത് നമ്മളോട് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഫ്ലവറിൻ്റെ പെഡിസൽ കുറവ് കഴിഞ്ഞ എന്താ ഫസ്റ്റ് കാലിക്സ് കാലിക്സ് മീൻസ് ദ ഇറ്റ് മേ ഐദർ റിമെയിൻ ഇൻ എ ഡ്രൈഡ് ഫോം ഓഫ് ഓർ ഫോൾ ഓഫ് ദെൻ അവിടെ മറ്റൊടുത്ത് എന്താ വരിക ഒവ്യോൾ ഇറ്റ് ബിക്കം സീഡ് ഒവ്യോൾ ഇറ്റ് ബിക്കം സീഡ് ഇനി ആൻഡ്രേഷ്യ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഫിലമെൻറ്റ് പോളൻസ് അതിന് നടുവിൽ സെൻറ്ററിൽ എന്താ ആൻതർ ദെൻ ഗൈനേഷ്യ ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്ട് സ്റ്റിഗ്മ സ്റ്റൈൽ ഒവ്യോൾ പിന്നെ ആ സ്റ്റൈൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ ഓവറി അടുത്തത് എന്താണ് താഴത്തത്തെ ഫ്ലവേഴ്സ് ഹാവ് ബോത്ത് ആൻഡ്രേഷ്യ ആൻഡ് കൈനേഷ്യ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ബൈസെക്ഷൽ ഫ്ലവേഴ്സ് ഇതിന് എക്സാമ്പിളും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ബിസ്കൈസ് എക്സോറ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് പക്ഷേ ആൻഡ്രേഷ്യ ആൻഡ് കൈനേഷ്യ ഐ സെപ്പറേറ്റ് ഫ്ലവർ അതിനെന്താ പറയുക യുണിസെക്ഷൽ ഫ്ലവർ എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഇറ്റർഗാഡ് പംകിൻ അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ടാബിള് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് ഒരു വർക്ക്ഷീറ്റും കൂടെ ഉണ്ട് ടി എന്താ ആ പരാഗണം എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ചിലവർത്ത് അത് പൂർത്തിയാക്കാനുണ്ട് ആ ടേബിൾ എന്താ പൂഞ്ചഫലം അങ്ങനെ കുറച്ച് ലഘുഫലം സംയുക്ത ഫലം അവിടെ കുറച്ച് ഫില്ല് ചെയ്യാനുണ്ട് അങ്ങനെ പൂവിൻ്റെ പൂവിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ബീജ സങ്കലനം അതെന്താണെന്ന് എഴുതാനുണ്ട് അങ്ങനെ കുറച്ച് കുറച്ച് അവിടെ എഴുതാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ അതൊക്കെ എഴുതിയിട്ട് കൂട്ടുകാർക്ക് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് കൂട്ടുകാരെ എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കൂട്ടുകാരെ ഇത് നോട്ട്ബുക്കിലേക്ക് എഴുതിയെടുക്കണം ഇതൊക്കെ എക്സാമിന് വരാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ് ഇനി ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം പോളിനേഷൻ സെൽഫ് പോളിനേഷൻ ക്രോസ് പോളിനേഷൻ പോളിനേറ്റിംഗ് ഏജൻസ് അവിടെ പോളിനേറ്റിംഗ് ഏജൻസും സെൽഫ് പോളിനേഷനും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബാക്കി രണ്ട് സെൽഫ് പോളിനേഷൻ സെൽഫ് പോളിനേഷനിൽ തന്നെ രണ്ട് ഇതുണ്ട് പക്ഷെ അതിൽ ഒരെണ്ണം കൊടുത്തിട്ടുള്ള ക്രോസ് പോളിനേഷൻ എന്താണെന്ന് കൊടുത്തിട്ടില്ല പിന്നെ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻസ് എന്താണെന്ന് കൊടുത്തിട്ടില്ല പിന്നെ അങ്ങനെ ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ ഇൻ ടു ദ വേരിയസ് പാർട്സ് ഓഫ് എ ഫ്ലവർ പെഡിസൽ ഓവറി കാലിക്സ് കൊറോള ഒവ്യോൾ അപ്പോൾ കാലിക്സും ഒവ്യോളും ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല അതൊക്കെ നമ്മളിവിടെ എഴുതാനാണ് അങ്ങനെ കുറച്ച് താഴ്ത്ത് ഒരു ടാബിൾ ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഫോൾസ് ഫ്രൂട്ട് ആപ്പിൾ പിയർ കാഷ്യൂ ആപ്പിൾ അങ്ങനെ മൾട്ടിപ്പിൾ ഫ്രൂട്ട്സ് സിമ്പിൾ ഫ്രൂട്ട്സ് ബാക്കി ഒരെണ്ണം എഴുതാനുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് എഴുതാനുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള വർക്കാണ് അപ്പോൾ അവിടെ എന്തൊക്കെ വരുന്ന നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് പോളിനേഷൻ സെൽഫ് പോളിനേഷൻ ട്രാൻസ്ഫർ ടു പോളൻ ഫ്രം ആൻഡർ ടു സ്റ്റിഗ്മ ഇൻ ദ സെയിം ഫ്ലവർ ദെൻ സെക്കൻഡ് ബോക്സിൽ എന്താ വരിക ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് പോളൻ ഫ്രം ആൻഡർ ടു സ്റ്റിഗ്മ ഇൻ ഫ്ലവർ ഓഫ് സെയിം ദെൻ ക്രോസ് പോളിനേഷൻ എന്താണ് ക്രോസ് പോളിനേഷൻ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് പോളൻ ഫ്രം ആൻഡർ ടു ഡി സ്റ്റിഗ്മ ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഇനി പോളിനേറ്റിംഗ് ഏജൻസ് ഫ്ലവേഴ്സ് ദാറ്റ് ഹെൽപ്പ് പോളിനേഷൻ ഇനി ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്താ ഫ്യൂഷൻ ഓഫ് മെയിൽ ഗാമേറ്റ് ഫ്രം സോറി വിത്ത് ദ എഗ് ഇനി ചേഞ്ച് ഒക്കേഡ് ഇൻ ദ വേരിയസ് പാർട്ട് ഓഫ് എ ഫ്ലവർ പെഡിസൽസ് പെഡി സ്ട്രോങ് ആൻഡ് തിക്ക് ഓഫ് വ്യൂ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ ഇൻ ടു ഫ്രൂട്ട് calyx it may either remain in a dried form or fall off corolla fall off or will it become seed simple fruit avada full koduttund only one fruit is formed from each flowers mango grape stilly
അത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഫോൾസ് ഫ്രൂട്ട് എന്താണ് ഫോൾസ് ഫ്രൂട്ട് ആ പെഡിസൽ തലാമസ് എക്സെട്ര കൺവേർട്ട് ടു ദ ഫ്രൂട്ട് എക്സാമ്പിൾ ആപ്പിൾ പീർ കാഷു ആപ്പിൾ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ സ്പെല്ലിങ്ങൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് എഴുതുന്ന കാരണം ചിലപ്പോൾ വായിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും അപ്പോൾ കൂട്ടുകാരെ നന്നായിട്ട് വായിച്ച് നോക്കണം അപ്പം ഇത്രയുമായിരുന്നു ഒന്ന് ആറാം ക്ലാസ്സിലത്തെ കൂട്ടുകാർക്ക് ബേസിക് സയൻസ് വർക്ക്ഷീറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ക്ലാസ്സൊക്കെ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം ഇതൊക്കെ സ്വന്തമായി ചെയ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം എന്നിട്ട് ഇത് നോക്കുമ്പോഴായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ചോ എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാവുക താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്